y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Vamos a seguir alabando al Señor para dar inicio a esta Eucaristía. Vamos a acompañar con las palmas y a seguir alabando al Señor, al resucitado, en la casa de nuestra madre de Luján, peregrina a la diócesis de Lomas de Zamora. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. mi espíritu a mi Salvador. Mi alegría es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica, mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosa de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mirado la bajeza de su esclava, muy dichosa venirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grande maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es mi alma glorifica, mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le mi alma, mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosa de mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí, derribó a los marcados de su trono, 
los pobres, los hambrientos se saciaron con sus bienes, y alejó de sí vacíos con mi alma glorifica, mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había pronunciado a sus padres, Abraham y descendencia para siempre. Como dice, mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas de mi espíritu en mi Salvador, con fuerza, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Una vez más, mi alma glorifica al Señor mi Dios. Arriba las palmas. Él es de mi espíritu, en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Muy buenos días, peregrinos. ¡Que viva la Virgen! Canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Reveló su victoria a los ojos de las naciones. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que la gracia y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesús, que quiso ser llamado el Hijo de María, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Dando oh. gracias al Señor por su bondad, por esta peregrinación, por este día en que pedimos por nuestra patria, por todas nuestras necesidades, por los enfermos. También pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, sí. ten piedad. Señor, Señor ten, ten piedad. piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos a Dios cantando en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y en la tierra paz a los hombres y ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos Bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque 
solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres. Y en la tierra pasa a los hombres. Llama al Señor, amén, amén. Oremos, Señor Dios nuestro, mira a tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Luján. Concede tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Procuremos todos un clima de atención y escucha atenta porque Dios quiere hablar con su pueblo y espera hoy una respuesta de nosotros. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antoquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se desembarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la Iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, Lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la carpa de Dios entre los hombres, Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él sacará, secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas palabras de Jesús en la última cena están dichas con mucho amor. Abramos el corazón para escucharlo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto, Hijo de Dios. Ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo lo he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos en el amor que se tengan uno con otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Hemos venido a rezar, por eso pedimos así. Madre de Luján, pide a tu hijo que tengamos más amor. Repetimos. Madre de Luján, pide a tu hijo que tengamos más amor. Madre de Luján, pide a tu hijo que tengamos más amor. Madre de Luján, pide a tu hijo que tengamos más amor. Dice el Papa Francisco que la raíz del cristianismo es el amor. Por eso damos gracias también por la palabra que hoy escuchamos, en que Jesús ya no está formando a los discípulos porque va a ir a la pasión. 
Judas tiene la intención de entregarlo. Y el Señor entonces ya no les dice, hay que amar, les da un mandato, tienen que amar, nos da un mandato, el mandato del amor. Padre, pero no es fácil, andamos tan mal a veces que si nos caemos de espalda nos rompemos la nariz. Pero el Señor está y el Señor resucitado sigue acompañando a su pueblo. Y nos ha dado esta madre que cuida, acompaña y que ora por su pueblo. Por eso a los pies de la cruz nos deja a su madre para que nos acompañe en este camino y por eso como intercesora le pedimos crecer en el amor. Es costoso el amor porque no es fácil amar al que no te quiere. No es fácil amar a la vecina que te echa el vecino, que te tira la basura en la vereda ¿no? y no sé qué más, y alguna otra cosa más. No es fácil amar a aquel que te hace la guerra, el compañero o compañera de trabajo que no te soporta. Pero sin embargo la oración y este deseo del amor es más fuerte aún que la muerte, porque Jesús ha sido crucificado, se ha, dejado entrega, se ha entregado y se ha dejado clavar en la cruz, pero ha resucitado para salvarnos. Esta es nuestra fe, este es el misterio de la fe, que el que ha sido crucificado y que ha muerto y ha sido sepultado hoy vive, vive entre nosotros y vive en su pueblo. Él es capaz de hacernos amar. Él es capaz de recrear el amor. Nosotros somos débiles y limitados, pero el Señor que ha triunfado sobre la muerte es quien nos puede cada día hacer recomenzar el camino. El camino del amor. Estamos hablando en la Iglesia nuestra de Lomas de Zamora y en toda la Iglesia Universal del sino, es decir, caminar juntos. Un caminar juntos que nos tiene que hacer vivir la comunión. Un caminar juntos que integra a todos con la participación. Y un caminar juntos que nos invita a salir a anunciar la alegría del Evangelio que es la misión. Hoy Jesús nos deja un mandato. No nos dice, bueno, si pueden. No, no. Tienen que amar. Descubran que es posible, con la gracia del Señor, el amor. Pidamos esa gracia a María. Madre, pide a tu Hijo que amemos más. Repetimos. Madre de Luján, pide a tu Hijo que amemos más. Madre de Luján, pide a tu Hijo que amemos más. Creo en Dios, Padre, Padre Todopoderoso, todo Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. A cada intención respondemos cantando. Óyenos, Padre nuestro. Óyenos, Padre nuestro. Por el Papa Francisco y nuestros pastores. 
para que atestiguando la bondad de Dios sigan siendo instrumentos de consuelo para muchas personas frágiles. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por los gobernantes y por la salvación del mundo entero, para que puedan servir al Dios de justicia con libertad de espíritu y para que, por medio de la sangre de Cristo, el mundo se purifique en orden a la salvación. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por nuestra patria, para que todos, por medio de acciones diversas, garanticemos el cuidado de la vida, el desarrollo integral y la erradicación de la pobreza como prioridad nacional. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por los que sufren cualquier necesidad, para que encuentren ayuda pronta en los hermanos, a través de acciones concretas y fraternas, como signos cercanos de la misericordia de Dios. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Por la prioridad diocesana, para que esta memoria de vida que trae el resucitado nos anime en nuestro deseo de una misión permanente con la palabra de Dios en la diócesis, que nos comprometa a salir al encuentro y acompañar a nuestros adolescentes y jóvenes de un modo particular a aquellos que no están en nuestras comunidades. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Padre, que la Santísima Virgen María presente todos nuestros buenos deseos y oraciones, lo que traemos en nuestro corazón y lo hacemos en nombre de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. La palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía. Al preparar el altar con los dones, vamos a compartir nuestros bienes materiales expresando que la Iglesia somos todos y sus necesidades son nuestras. Van a acercar los dones de pan y vino al altar, la familia Borelli, Bauman, Belgeretti, Jorgelina, Mónica y Gloria de la diócesis de Lomas de Zamora. Señor, que nuestra vida sea cual luna que na simple y recta. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos para que tú puedas formarla formarla a tu manera para que tú puedas formarla formarla a tu manera Señor, que nuestra vida sea semillas sueltas por el aire, para que tú puedas sembrarla, sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla. Sembrarla donde quiera. Señor, que nuestra vida sea leñita humilde y siempre seca. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Para que tú puedas quemarla, quemarla para el pobre. Señor, que nuestra vida sea 
cual luna que na simple y recta para que tú puedas verla soñarla con tu música para que tú puedas llenarla llenarla con tu música nos ponemos de pie Rueguen, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas, las alegrías y las cruces de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz, el encuentro, la amistad social y la fraternidad universal en esta vida y en la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, Dios de bondad, contar siempre, cantar siempre en tu honor himnos de alabanza. Por el amor sin límites que nos manifestó en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de la limpia y pura concepción. Se quedó milagrosamente junto al río Luján, como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Salvador. A Él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, y nosotros cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía,
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre de Luján, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión, Confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro, al obispo de este lugar. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, a nuestro obispo Jorge y a su auxiliar Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado Pidamos esta gracia a la Virgen, que la, el camino abierto al amor del Padre es el corazón de Jesús. Ese corazón abierto del Señor es el camino para dejarnos amar por el Padre y amar a Dios. Rezamos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación, toda mala inquietud, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Necesitamos la paz, la paz para nuestras familias, la paz social para nuestra patria, la paz para los lugares de guerra y conflicto en el mundo. Pedimos juntos la paz, Señor Jesucristo. 
que, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Que conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté hoy y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con el amor que Cristo nos regala, no, podemos para, para. darnos el saludo de la para, paz. Para, para. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, ten piedad, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos paz, Cordero de Dios, danos paz. Este es Jesús resucitado, se hizo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La reunión dominical es nuestro encuentro en torno a Cristo resucitado que nos hace participar de su vida al darse como alimento espiritual. Los sacerdotes van a acercarse, van a estar en distintas partes del templo. Invitamos a que no se muevan muchos de sus lugares. Por cuestiones sanitarias recomendamos hacer la comunión en la mano. Y por favor les pedimos comulgar en frente al sacerdote o al ministro. Vamos a acercarnos a comulgar cantando Jesucristo Danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad. Jesucristo, danos de este pan que tu pueblo crezca en la unidad. Siendo Dios, hombre, te hiciste para poderte entregar en la cruz sangriento altar, donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote en la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos dabas de este modo. Jesucristo, danos de este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Señor, eres celebrado. 
en cada misa te das, pero ya no mueres más. Porque estás resucitado, una vez todo te diste, y es cada misa esa vez, hasta que vuelvas después, como tú lo prometiste. Jesucristo, Jesucristo, danos de este pan. Que tu pueblo crezca en la unidad. Tu Señor ha visto el hambre que tenemos de hermandad. Y nos brinda la unidad con tu cuerpo y con tu sangre. Y tu cuerpo nos congrega en eterna comunión. Y la sangre del perdón hasta el corazón nos llega. Jesucristo, danos de este pan. Que tu pueblo crezca en la unidad, que sepamos con María, en la y tu Señor, ser los hijos de la luz, más cercanos cada día, y dueñándonos las manos, en el bien de a tu luz. Ser así, pueblo de Dios, servidor de los hermanos. Jesucristo, danos de este pan. Que tu pueblo crezca en la unidad. Pedimos que aquellos que todavía no pudieron comulgar levanten alto sus manos, así los sacerdotes pueden acercarse con la comunión hacia ustedes. Pedimos que la mantengan en alto un ratito, así podemos ubicarlos. Gracias. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, es pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre. Porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás, en su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. ¡Bien fuerte! Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida. Yo soy el amor, a tu amor eterno, llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. 
Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nada puede separarnos de su si alguna persona celíaca puede acercarse aquí al altar para recibir la forma, la hostia para celíacos. Continuamos cantando. Nos piden nuevamente que levantemos bien alto las manos a aquellas personas que todavía no pudieron comulgar. Mantenemos un ratito en alto, así los sacerdotes pueden acercarse hacia ustedes. Continuamos cantando. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor. Y salió de su sepulcro vencedor. Como dice... Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Una vez más. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Les volvemos a solicitar, hermanos, aquellos que aún no pudieron comulgar, que sigan levantando las manos, por favor. A ningún otro pueblo trató así el Señor, ni le dio a conocer sus mandamientos. Aleluya. Aleluya. Oremos. Nos ponemos de pie. Alimentados, Padre, con este sacramento de nuestra salvación, te pedimos que experimentemos siempre la protección de la Santísima Virgen María, Madre de Luján, en cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Invitamos a todos a participar del Santo Rosario que rezaremos como diócesis aquí a las 16 horas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Desde ahora y para Nuestro siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Dios que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María. Derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, Madre de Luján, por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, familias, comunidades y los acompañe siempre. Amén. Amén.
Hermanos, celebramos el amor de Dios en nuestras vidas, podemos volver con alegría y con mucha paz. Demos gracias, gracias a Dios. ¡Que viva la Virgen! ¡Viva! Vamos a rezar la salve, vamos a rezar la salve por nuestra patria, para el encuentro, por el encuentro entre los argentinos. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¡Que viva la Virgen María de Luján! ¡Viva! Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino, Santa María va bien fuerte. Vengo nosotros a caminar, Santa María, ven, vengo nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Vengo nosotros a caminar, Santa María, ven. Vengo nosotros a caminar, Santa María. Están tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. 